Good evening, teacher. Hello, hello, can you hear me? Hello? Yes, yes, oh, teacher. Good evening, mister. Good evening. Okay, well, let's start the class. Good, uh, good evening to everyone. Do not forget to have your cameras on, please. Okay, your cameras on. Okay. Okay, bueno, and buenas noches a todos. Good evening to everyone. Okay, let's start the class. The class number 13. Class number 13. All right. Uh, well, actually, yesterday we studied just a little bit about sh should and shouldn't. Also, we, just go we went over about uh, the use of vocabulary. Okay, so vocabulary. So today uh, we're going to study the use of, um, let me see. Okay. Ah, today we're going to go over steps to write an email. Step to write an email. Okay. Vamos a repasar un poquito el uso de should and shouldn't. Should and shouldn't. Okay, here we go. Okay, here we go. What number one? You? Hey. You should go to bed late or you hey. shouldn't go to bed late? Hey. Two. Hey. Debes de ir a la cama tarde o no deberías ir a la cama. Hold on. Shouldn't. Shouldn't. Okay. Uh, you ride a bike without helmet, casco, helmet, in el casco. Sure. Letter A. Mm -hmm. A or B? <coughs> you ride a bike a. without B. A. B. You are right without a. a helmet. What is the meaning of helmet? Casco. Casco. <laughs> you should or you shouldn't? Should. Nope. Shouldn't. Shouldn't. No, no, no deberías de subirte a la motocicleta. Ah, it's, it's right. Okay. 
Okay. okay, you should or you shouldn't listen to your parents. ¿Debería de escuchar a sus padres o no debería de escucharlos? You should or you shouldn't. Should. Hey. Hey. Excellent. It's a recommendation. You spend a lot of time playing Fortnite. Shouldn't. <laughs> shouldn't. Excellent. Chill. Chill. You should do a sport. You? Shouldn't. Excellent. You should play football in the street. Shouldn't. Excellent. Tie your room up. Deberías o no deberías de ordenar tu cuarto. Should. Should. Excellent. They should smoke. Smoke or shouldn't smoke? Shouldn't. Excellent. You should or you shouldn't tell lies. Shouldn't. Sure. Sure. Decir mentiras. Shouldn't. 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 Excellent. Aquí está eso. You should or you shouldn't study more. Should. 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 Excellent. Ok, excelente, muy bien. Muchas gracias por la participación. Ok, el uso de should en should. En recordarles que should eh, se utiliza para dar consejos o recomendaciones. Ok, we're going to keep practicing the use of should and shouldn't. For example, number one says, he didn't pass eh, his, oh, his, he did, ok, they, Smoke, it's bad for their health. Should, shouldn't, should, shouldn't. Should. Excellent. Should. No deberías de fumar. No debería de fumar. You should or you shouldn't play football in the street. It's dangerous. Peligroso. Shouldn't. Shouldn't. Okay, you should or you shouldn't tell lies. Nobody would trust you. Shouldn't. 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 Should. If you want to go to the party, you should or you shouldn't. Try should. It. Should. Should. And then? If you have a lot of homework, you? Shouldn't. 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 You? Should. 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 You shouldn't ride a bike without a helmet. Shouldn't. Should. No deberías de conducir. You should. Because if you want to get fit, you should or you shouldn't do sports. Si quieres ponerte en forma, should. Should. Excellent. Uh, if you are tired, cansado, you should go to bed or you shouldn't go to bed. Shouldn't. 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 Excellent. If you want to be healthy, shouldn't. Shouldn't. Excellent. Muy bien. 
Okay, muchas gracias por su participación. Thank you very much for your participation. Okay, good. Vamos a tomar la asistencia de este día. What day is it today? What date is it today? What date? ¿Qué día? ¿Qué día es hoy? Wednesday. Wednesday? Wednesday. Wednesday. 17. August 17. Excellent. August 17. Excellent. Okay, well, I'm going to start taking the tenor list. Recordarles también la realización de las tareas de la unidad 3. All right. I'm going to start. Eh, Alejandra María. Alejandra María. Um, Jaime Pérez. Jaime Pérez. Castro Santana. Present teacher. Rodríguez Díaz. Present teacher. Eh, Hernández Melgar. Okay. Franco Núñez. Present teacher. Good. Monroy Calix. Present teacher. Eh, Hernández Quintanilla. Present teacher. Pineda Castro. I am here, teacher. Jimmy Parrilla García. Parrilla García. Ok. Um, Alfaro de Canales. Me, teacher. Thank you, Miss. Um, Hernández Carvajal. Hernández Carvajal. López Montes. Present teacher. Thank you, Mr. Eh, Neftali García. Neftali. Present teacher. Thank you. Hernández Sotelo. Present teacher. Peraza Sandoval. Present teacher. Thank you. López Portillo. Present teacher. Good. Guillén Cruz. Guillén Cruz. Present. Thank you. Um, eh, Jan Siquelita. Jan Siquelita. Thank you, Miss. Carpio Bonilla. Carpio Bonilla. Eh, López Montalvo. Amaya de Amaya. Ok, good. Bueno, eh, vamos a proceder. El día de ayer estuvimos estudiando el uso de eh, should and shouldn't. Should and shouldn't. También recordarles que should and shouldn't se utiliza para dar recomendaciones. Ok, también para eh, brindar eh, nuestro punto de vista, creemos que está bien. Ok, y este día vamos a practicar un poco más el uso de should and shouldn't. También ya estudiamos el uso de would you mind y el uso de could, que ambos también son, eh, llamémosles modal verbs, que nos pueden ayudar a, nos pueden ayudar a modificar el verbo para sonar más el caso. Ok, vamos a comenzar, pero antes vamos a tener un tongue twister. Tongue twister. You know what a tongue twister is? ¿Saben qué es un trabalengua? Ok, we have this tongue twister and it says, vamos a practicar un poco el uso de la CH. Y dice, she sells seashells by the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. 
One more time. She sails seashells by the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. Are you ready? One more time. She sells she sells she I'm sure. Are you ready? Vamos a pedir alguna voluntaria que nos ayude. Okay, one more time. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. Es la cuestión que tratemos de pronunciar, de practicar. Una vez más. She sells. She shall sell. She shall by the seashore. By the seashore. 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 The shells. The shells. The shells. She sells. She sells. She shells. I'm sure. I'm sure. I'm sure. Ok. Eh, ¿Quién quiere tratar? Yo quiero tratar. Ok. Who wants to give it a try? Who wants to give it a try? Ok. Ok. Go ahead, mister. Ok. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. Excellent. Good pronunciation, mister. Okay, another volunteer. Me teacher. Go ahead, Miss Hazel. She shells, she has. By the seashore, the shells, she shell are, she has, and short. Excellent. Okay, just seashore. 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 Okay, otro voluntario. Me, Sarah. Go ahead, me, Sarah. I guess it is. Yes, Miss Sarah. She sell, she sell by the seashore. The shell, she sell are she sell and so. Excellent. Solo recordarle pronunciar las para últimas palabras. Por ejemplo, sí, shells. Shells. Okay. Eh, shell. Una vez más, Miss. She, she sells. She sells by the seashore. The shells she sells are she shells I'm unsure. Excellent, very good. Another volunteer. Thank you, Miss Sarah. Any other volunteer? ¿Qué tal si nos ayuda? Veamos. Veamos, veamos. Ok, Miss Sandra. Ok. Es que ella había pedido la palabra dos veces. Ah, perdón, perdón, no la había visto en la cámara. Vamos a ver si puedo. Usted intente, Miss, ese es el punto. She sells, she shares by the sisters. The sales she sells are sisters. I am sorry. I'm sure. I'm sure. Perfect. Thank you very much. Miss Imelda? Uh, she shall, she shall buy the seashore. The, uh, the shell, she shall are, she shall, I am sure. I'm sure. Excellent. Very good. Okay. Tenemos otro. Dice, I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the witch wishes, 
I won't wish the wish you wish to wish. One more time. But if you I wish, wish I wish the wish, 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 wish you wish you wish to wish. wish. But, but if you wish, wish, the wish, the wish, wish, the wish, 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 wish,
it will keep you awake. No deberías de tomar café en la tarde o te mantendrá despierto. Algunos casos. ¿verdad? Good. Okay. Uh, we often use think you should or I don't think you shouldn't. Okay. Ahora, ¿se recuerdan que el día de ayer tuvimos unos, unos consejos utilizando should? Bueno, vamos a recordarlo. Dice, um, I have a problem going to sleep at night. What should I do? Tengo problemas de ir a, a dormir o ir a la cama en la noche. ¿Qué debo de hacer? What should I do? A recommendation. Give me a recommendation, please. You read. You read. Falta el, el, lo que estamos estudiando. El, el moral verb. The read should. No. Al revés. Al revés. Primero okay. should. Should. Uh -huh. Read the book. Okay, you should read a book. Excellent. Okay. My neighbor's dog bark all the time. And it's driving me crazy. What should I do? My neighbor's dog barks all the time. And it's driving me crazy. What should I do? Okay, number three, my children want a dog. But my wife is allergic to animals. What should I do? You should buy a fish. You should buy a fish. Okay, excellent. Uh, the last one. I don't know how to study at home without teacher. What should I do? We should lose reputation. Excellent. Very good. Okay. Veamos. El número uno. This is Mark. He has a stomach ache. He, number one. Shouldn't. He shouldn't eat candies today. Number two. Yeah, sure. Sure. He should take medicine. Number three. He should visit the doctor. He should. he should visit the doctor. Excellent. This is Maggie. She has a broken leg. She should rest at home. She should rest at home. Number two. He shouldn't come. Um, he shouldn't jump in the park. Number three. He shouldn't play soccer. He shouldn't play soccer. Excellent. This is these these are Alex and Wanda. It's raining outside today. They shouldn't. They shouldn't. They shouldn't play outside today. Number two. Number two. They drink something they should, hot. They should drink sure. Something, sure. something hot. And the last one. They 
They should wear they a should. raincoat. Should they? They should wear a raincoat if they go out. Ellos debe, deberían o deben de vestir un abrigo si quieren salir. Okay. Number two, this is Serena. She has homework. Number one. She play with her smartphone now. I'm sorry? She should show them. She shouldn't play with her smartphone. Play with her smartphone now. Number two. She finished. She should. Hurry up. Should hurry up. Finish. Finish. Excellent. Number three. It's for him. Sure. Ask for him. No debería de pedir ayuda. Sí. Ah, so she, she should ask she for should help. Ask for help. Very good. Okay. Estamos realizando este ejercicio. No sé si lograron finalizarlo. No. No. Okay. Eh, ¿Cómo cuántas les harán falta? ¿Unas cinco? ¿Diez? ¿Quince? Ok, bueno, entonces lo vamos a finalizar en esta clase. Ok. All right, vamos a finalizar. Here we go. Teacher, y en el caso que el grupo de nosotros ya había finalizado. Ah, entonces, como este es un grupo nuevo, tal vez pueden ayudar a los demás compañeros. Ah, ok.
La once es. Should, should have taken this medicine. La once es shouldn. En la primera. Me mm -hmm. should. Me should. Should I press? Y aquí en Shuren. Shuren. Very late. We go to bed. La trece. Es very late. Shuren. 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 Tu sí, tú. No tiene dos, ¿verdad? Ajá. Sí, lástima que yo no les puedo, o sea, yo no puedo escribir en sí. ¿Y cómo hacemos ahí? Teacher, usted está por ahí, ¿verdad? Este, ¿cómo hacemos para irlo contestando ahí? Porque yo, por ejemplo, tengo re, re, ya resuelto, pero en el cuaderno. Eh, ¿Está compartiendo desde la computadora o desde el celular? Desde mi teléfono. Ah, desde el teléfono sí, no sé cómo se puede editar en línea. Pero no, es, creo, que, creo que está un, acá un... Lo que pueden ir escribiendo en el no, chat. No, no, puede, no podría compartir, perdón, esa imagen en el chat. Ajá, y, y, yo, y después compartirlo yo estoy en la compu, porque yo no, pero no tengo esa imagen. Podría enviarla al chat y yo de ahí la comparto. Y así se la puede editar, ¿verdad? Sí, correcto. No puedo que sea Aquí lo enviaron al chat. Al chat, al que sí. estamos, al, al ayer, que estamos. Ayer, lo, ahorita lo envié yo, yo otra vez. Porque lo habían enviado ayer. Pero no, no lo puede enviar aquí al chat, a este chat, donde estamos ahorita en el grupo. Ay, ahí no sé cómo. Bye. No hay problema, ya vamos a ver cómo lo hacemos. <risa> Sí. 
Ahora lo pueden ver. Sí, hoy sí. Okay, vamos a... ¿Cuál es la que? La primera es short. Short. Así es. Ah, short. <ríe> short. 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 No, pero que me la H. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Luego. La número dos, esa sería shouldn't. Sure. Eh, me corrigen si lo describí. La apóstrofe y la T. Sí. Eh, no, pero... En, en la misma número dos. Sí. Ahí es show. ¿En la A o la B? En el B. Ajá. Ajá. Ok. Ahí, ahí, correcto. ¿Qué dice? My friend. Intenta dejar de fumar. Tercera. Debería, debería. Short. Short. Ok. La siguiente es negativa. No debería. Eh, la cuatro es negativa, mira. La, sí. Ahí es positiva. Show, show. Y el, ahí sería shouldn't. De ahí hasta la once son should. De todas hasta la once. Ok. 
Va, la 12 sería sure. El A, sure. Okay, guys, uh, time is over. Time is over. Okay, uh, uh, vamos a ver el ejercicio. Okay, esta era la, el ejercicio. ¿Cuál era el número uno? It's almost eight o'clock. You? Number one. Should, should go to work now. Number two. Alex? Should Alex cook dinner? Excellent. Should Alex cook dinner? Yes, he should. Yes, he should. My friend? Should. Sure. Should try to quit smoking. Uh, we should stay at home. We? We should. We should, should go out. We should stay at home. We should or we shouldn't go out. We shouldn't go out. Okay, five. Number five. Should. Should they watch TV all day? No, they? Shouldn't. Shouldn't, shouldn't, shouldn't. Excellent. A uh, six. Still work. Look, looks very sick. He should see a doctor. A doctor. Number seven. You sh you should or you shouldn't drive a car without wearing your seatbelt. Shouldn't drive a car without uh, wearing your seatbelt. Seatbelt. Excellent. A eight. What? Should we eat, we eat for dinner tonight? Excellent. Number nine. Number nine. What should we do? What should we do? Number 10. Number 10. Please be quiet. You shouldn't make so much knife and delivery. Okay. You shouldn't make so much noise in the library. Number 11, when? Should when I take this medicine? Should I take this medicine? Number 12. Sure. I'm sorry. Sure. No. What? I. Continue. Continue. Sure. I please the red book button. No. Button. Button. <laughs> no, you shouldn't. Sure. It's very late. We. It's very late. Cool. We should. Sure. We Go should. To bed. Excellent. How much money? Go to bed. How much money? Sure. Sure. I I bring with me to the store. store. And the last one, you? Sure. Cross the street. You turn the line. Excellent. Excellent. Okay. Very good. Y les dejo las respuestas. La respuesta. del ejercicio. Ok. Bueno, ahora vamos a tener una pequeña eh, actividad. Ok. Una actividad de speaking. Y dice, hay que recomendar cinco lugares que debemos, o cinco actividades que debemos o no debemos de hacer cuando visitamos El Salvador. 
cinco lugares o cinco, cinco lugares que se recomienda o cinco cosas que debemos eh, o no debemos hacer cuando visitamos el Salvador. Por ejemplo, you should visit, you should visit eh, the beaches. You shouldn't, you shouldn't use your cell phone when you are traveling by bus. No deberías utilizar tu teléfono cuando viajas en, en bus. Ok, entonces vamos a crear cinco eh, recomendaciones, cinco lugares que usted recomienda visitar o cinco cosas que debemos de hacer o no debemos de hacer cuando visitamos El Salvador. No sé si está claro esta parte, esta actividad. Speaking using should and shouldn't. ¿Estamos claros? Cinco sí. recomendaciones. Perdón. Ok, cinco recomendaciones cuando visitamos El Salvador o cinco lugares que recomiendan visitar en El Salvador. O cinco cosas que no debemos de hacer cuando visitamos El Salvador. Ok, vamos a tener, ¿les parece? Eh, cinco minutos. Five minutes. Ok, five minutes para crear cinco oraciones, utilizando should and shouldn't. Five minutes. Ok, cuando ya finalice me escribe en el chat, done. Or think. ¿Estamos listos?
Ok, are you ready? Damos dos minutos. Ok, well, let's start. Vamos a iniciar okay, con las eh, recomendaciones que nos van a dar este día. All right, utilizando should and shouldn't or shouldn't. Ok, tenemos voluntarios. Ok, Mr. Vladimir, thank you, Mr. You should, you should visit the Ruta Las Flores. It's beautiful. Excellent. You should visit the Ruta Las Flores. You shouldn't visit the La Campanera in Soyapango. Because no. it's very dangerous. Okay, you shouldn't visit La Campanera. Okay. You should visit the Cuco Beach in San Miguel. Nice. Excellent. Three. You should visit the Matepec Volcano in Santa Ana City. Excellent. You shouldn't visit the Cameron Salinitas. It's very expensive. Excellent. Very good, Mr. Vladimir. Thank you very much for your uh, participation. Otro voluntario? Me, teacher. Me, Sandra, right? Okay. You should visit Monte Cristo. Uh, okay. You, you sure eat pupusa? Nice. Uh, you shouldn't leave leather. Uh -huh. One more you time. One more time. Can you repeat it? You, sh you shouldn't. Shouldn't. ¿Cómo se pronuncia? Shouldn't. You shouldn't leave leather. Uh, no deberías irte luego. No okay. sé si you shouldn't mal. leave earlier. Or early. Early. You should visit Apusunga. You shouldn't mm -hmm. live without visit Metapan. Okay. Rato vamos a ir a Metapan. Ahí me avisan. Lo voy a llevar de tour. Excellent. Okay, we have the tour, the tourist guide. La guía yeah, tourist. Okay, the tourist guide. Very good. Another volunteer? Me teacher. Miss Imelda. Thank you, Miss Imelda. You should visit the Bokerem Park. Okay, nice. Uh, you should visit mm -hmm. La Coatepeque. Nice. You should visit Volcán de Santa Ana. Excellent. Uh, you should visit beach the Tunco. The Tunco. 
you you should visit the flower road. Okay, the flower rose. Nice. Thank rose. you, Miss. Okay, another volunteer. Me, teacher. Yeah. Go ahead, please. They show. They showed. They travel. should. 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 Uh, should. Sorry. No <laughs> worries. They should travel by ferry and in lake. Excellent. But lake. Nice. They should clean the Santana Volcano at dawn and see the sunrise. It is beautiful. Yeah, beautiful. They should not, they should go to areas that are not very uh, tourist and peligroso, no sé cómo se dice. Dangerous. Dan and danger. Dangerous. And before, Dangers. Excellent. Okay. Yes, ma'am. Okay. And number four, you should eat pupusas in the renteros plant okay. with hot Delicious. chocolate. Hot chocolate, perfect. Delicious, by the way. Okay, and another but ah, okay, continue. Oh, no, yeah. <laughs> ah, okay. Thank you. Okay, another volunteer. Me, teacher. Miss Hazel. Thank you very much, Miss Hazel. We shouldn't litter when we go for a well. Okay. You shouldn't visit the Hotel Valle del Sol. We shouldn't visit Square from Sushi. Square from Sushi Toto. Uh, you should visit Water Chairman Santa Teresa. Okay, excellent. Termales de Santa Teresa. Sí. Okay, that yes. is in that is located in Huachapan, right? Yes. Beautiful. Okay. Another volunteer. Another volunteer. Another volunteer. Voluntario, voluntaria. Mr. Bernardo, are you ready? Uh, yes, teacher. Okay. Um, you, you should visit the Coatepeque Lake. You shouldn't eat pupusas with mayonnaise. You should taste elote loco. You okay. should visit El Pinalito. You shouldn't climb the Izalco volcano wearing shorts. Okay, you shouldn't you shouldn't climb the Isalco volcano wearing shorts, right? Yes. Okay, it's too dangerous. Okay, muy bien. Gracias por la recomendación. Okay, y también el calzado para subir el, el, el volcán de Isalco. Okay. No se vayan con zapatos demasiado frágiles. Thank you, Mr. Okay, uh, another volunteer. Mr. Emerson. Yes, Richard. You should visit the Revolution Museum. Mm -hmm. It's a mission. You should eat healthier. You should go to the Roatan for this vacation. Oh, yeah. She should go to sleep early. Right. He should practice his, his reading. Good. OK, excellent. Miss Sarah. You shouldn't not use the phone when you cross the Pan American Highway. Okay. Uh, you should uh, visit the town of Suchitoto. You should visit the cave of Moncagua in San Miguel. <clears throat> uh, you should eat pupusas, they are ex exquisite. And delicious. You should eat corn tamales. Tamales, okay. Excellent, corn tamales, tamales, okay, tamales. Corn tamales. Excellent. Good, thank you very much for your participation, Mr. 
Okay, is there another volunteer, otro voluntario? Okay. ok, entonces pasamos a la siguiente actividad. Vamos a ir al manual, que lo tenemos un poco olvidado. Ok. Ok, let's. Vamos a irnos al manual. Ok, y tenemos a la página page number. It is page number 32. 32. 32. Okay, well, and we're going to do this exercise. It says, provide suggestion about next situation at work. Eh, da sugerencias acerca de la siguiente situación en el trabajo. Y tenemos el ejemplo el número uno. Dice, um, Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He never is death plea. Peter es el nuevo supervisor. A él le gusta dar órdenes, pero nunca dice, por favor. Entonces, la recomendación que dieron a Peter es, Peter should ask polite request. Peter should say please when he asks for something. Entonces ustedes, como el ejercicio parecido que hicimos, van a tener que leer el cuadro, okay, el, este cuadro, van a leerlo y tienen que dar sugerencias okay, al problema que se presenta. Por ejemplo, número, la número dos dice When car is angry or things are not as, as he expect, he shouts. Cuando Carlos está enojado o las cosas no son como él espera, él grita. Entonces tiene que darle algunas recomendaciones a Carlos y así sucesivamente con los demás eh, cuadros. ¿Está clara esta actividad? Ok, después que regresamos de los breakup rooms, vamos a, eh, vamos a, hacer, eh, a ver cómo escribir un correo electrónico. Y ahorita vamos a hacer este ejercicio. Ok, creo que con dos minutos estamos bien. Dos, cuatro minutos. Ok, here we go. All right. Él grita. Grita. ¿Alguna recomendación para esos enojos? Carly. Yo. Uh, uy, perdón. Carly, yo. Respirar hondo, algo así. <risa> No sé cómo ajá, debería de guardar eh, la calma o estar tranquilo, no sé. Be calm. Be, Be calm. Be calm. Be calm. Be calm. Be calm. calm. Be calm. Be calm. Be calm. Be calm. Be calm. Be calm. Así. No. No, no. Voy a ver acá. Carly should become. Google uh -huh. Translate. 
Uh -huh. Ayer hablamos de eso, creo. Que, que teníamos que hacer. Este puede salir y tomar aire. Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. les sería el Charlie Show Become? Teacher become convertirse. Uh, en un hombre paciente. Okay, uh, no, pero es hombre. Ah, es Carla. Sí, es un hombre. Carly, Carlis es hombre. No, es Carl. De Carlos. Carlos. Carl Cho become. Uh, Patien man. Patien. Patien man. In, oh, es tu. Un patien man. Ajá. Y otra. Eh, uh, 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 because. ¿Por qué Bitcoin siempre? Otra bueno. vez. Podemos poner otra cosa. Debería. Sí, va. Oh. Sí, ya sí. Vamos a ver si, si redacción es así. Drafting. Drafting. La otra. Lucy likes to tell jokes in the office. She louds very loudly. A Lucy le gusta decir bromas en la oficina. Mm -hmm. Se ríe demasiado fuerte. Ella no debería decir broma en el trabajo. The office. Ahora sería... No debería reírse tan alto. Ella debería ser más educada. Sí. Tener más educación. No sé. Light. Solo aquí nos ha quedado una. Creo que ahí tendríamos las tres, Sandra. Hija, eso. Vaya, mamá. Vaya. Vaya, la primera, ¿cómo quedó, Sandra? Espérame, espérame, espérame. Estoy okay. a medio, espérame tantito. <ríe> ok. Logro escribir la, la última. Lucy should speak. Sí, pero la puse diferente. Ok, ¿cómo la puso usted? Lucy should get down to work. 
Debería ponerse a trabajar. La puso corta. Ok. Yo la puse diferente. Lucy should speak soon when she is in the office. Debería hablar en voz baja cuando se encuentra en la oficina. Yo creo que ya está. Ok. Hi, teacher. Hello. Hi. Ya hicimos las tres. ¿Las tres? Sí. Excelente. ¿Alguna duda? No sabíamos si eran recomendaciones cortas o largas. Ya. Yeah. En la todavía tenía un link donde le hemos hecho el chat y todas las cosas que bueno, entonces iré a ver otros grupos. Sí, a Bye. ¿Vamos? Tú deberías de mantener la calma. Ajá. Uh -huh. Ajá. Okay. You should to write a greeting, no, salutation. Hmm? When you write your email. Does you like the tell job in the office? She is very lovely. You shouldn't to tell jokes, jokes in the office. Because it's bad behavior. Perdón, ¿cómo fue? No, la, la última. Ah, oh, espérame, que todavía estoy aquí terminando de redactar la tres. Mi asistente nunca usa saludos en sus correos. He should write Como es así. Que la traducimos, dice, ella debería estar bien. Ajá. El comportamiento durante el trabajo. Es una falta de. So, debería de tener. Ajá. Un buen comportamiento. Incompleto. Sí. 
Sí, es la profe. Más arriba. Ahí. Ahí. Sí, ahí. Vale. She should have a good behavior during at work. Sí. Sí, está bien. Estaba viendo que la una es bien larga. Sí, esa tiene dos. Dos recomendaciones. Dos recomendaciones. ¿Le está creando algo? No. No, estaba, estaba malo. Ah. Ahí está. Oye. Que le había puesto blanco en lugar de escribir. Right, right. Right. Pero ya, ya está. Ajá, sería she should be nice with win. Right. Your email. Sí. ¿Y cómo va con las tareas? Pues ya avancé. Incluso sí. creo que la de esta clase ya la terminé. Yo ahora la terminé. Hay unas que sí no, no me han dado. Por ejemplo, lo de los, lo de los valores. No le hallaba. Yo, yo no, tampoco. No le hallo todavía, no le hallado. ¿Y cómo es la cuestión ahí? Ah, no, es que ahí le está preguntando. Le dice de que habla de la lealtad. Sí. No recuerdo cómo es que es, pero una es loyal. Ajá. Y la otra, si usted es, no sé qué dice, espera que sean algo así. Pero la, lo, lo, ahí mismo le da la respuesta prácticamente, pero solo va a poner el valor. Uh, ya. ya. Ya le digo, no, no recuerdo cómo Ajá. es que dice. Sí, porque dice la, la primera. Dígamela. Aquí lo tenía abierto y ya lo cerré. <risa> If you, if you, uh, if you is respectful, you show this. Respectful. Ajá, entonces usted espera respeto. Solo póngale Res, esa palabra. Respect, respect. Ajá, respect. La siguiente es loyal. Y decir, si usted es leal, espera leal. Solo ah. eso es, no hombre, yo la, sí. la compuse, la descompuse, pensando que era de arreglar la oración. Después pensé que era de, 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 de uno dar la respuesta. Y después, no, dije yo, y me puse a estar analizando. Y ahora le puse solo el valor. Y mira, ahí me salió bien. Sí, yo, yo sí me estaba dando duro y hasta le he cambiado. Le he sí, a mí me pasó eso. Ah, pues ahorita, ahorita, ahorita lo mismo me pasó con la 11. Y yo le hacía de un modo y yo le Okay, guys, now we're going to read uh, the advice that you write or that you wrote. Vamos a ver, number, uh, volunteer for the advice number two. When Carl is angry or things are not as he expects, he shouts. 
recommendations, advices. Recommendation. Number one, well, actually number two it is. Number two. Carl Schurler controller his emotion and be polite with others. Excellent. He should learn how to control her uh, his emotion. Okay, and the number two, Mr. Emerson. And be polite. And, and be polite with okay. others. Be polite with others. Excellent. Good advice. Very good. Another volunteer for the same. Another volunteer. Me teacher. Mr. Bernardo, thank you. He should count to 10. He should count to 10. Nice. And he should try to calm down before to talk. He should, excellent. He should uh, calm down before, before to talk. Excellent. Another volunteer for, for number two. About uh, Mr. Jose Alexander. Okay, number two. Yes, sir. Carl shall ever keep calm. Excellent. Should keep calm. Perfect. Uh, only that? Yes. Okay. Let me see. Um, Okay. How about Miss Hazel? Number one, siempre. Uh, yes, sir. Yes, ma'am. When Carl is angry or things are not as he expects. Carlos must have, Carlos should have, should be, but, <laughs> no sé cómo se dice paciencia. Patient. Patient. Yes, ma'am. Carlos should be patient. Good. Okay. Um, okay. Uh, number three. Number three says, my assistant never uses a, a salutation in her email. She should salute when she writes the email. Excellent. Good. Another volunteer? Hey, teacher. Thank you. She should be keen when write her email. Okay, he should be kind. Be kind. Uh, when? When? She, she writes. She writes her email, right? El email. El email. Thanks. Okay, good. Thank you. Vamos a la otro voluntario, siempre en la tres. Emerson. Thank you. She should be nice when write your emails. Okay. ¿Podría repetirlo nuevamente? She should be nice when write your emails. Okay. Her email. Super Her, email. Okay. Her email. Excellent. Another volunteer with number three. Mr. Alexander. Number three, she should write a greeting in her emails. Excellent, greetings in her email. Okay, and the last one, Lucy likes to tell to tell jokes in the office. She louds very loudly. Lucy likes to tell jokes in the office. Me gusta decir chistes 
en la oficina. What is the recommendation? Great teacher. Thank you, mister. She shouldn't tell jokes in the office. She shouldn't, she shouldn't tell? Tell jokes. Jokes, excellent. Jokes in the office. Good. Voluntario, otro voluntario? Me, teacher. Thank you. Uh, Lucy should get down to work. Lucy should? Get down to work. Get Debería down ponerse to a trabajar. <laughs> en vez de ponerlo con tan chiste. <laughs> ok, ok, ok. Good. Oh, another volunteer with number three. Me, teacher. Okay, Mr. Alexander. Lucy should avoid telling jokes during working hours. Excellent. Should avoid. Perfect, Mr. Okay. No si tenemos último voluntario. Any other volunteer? Ok, entonces continuamos. Continuamos con siempre acá en el manual. Pasos para escribir un correo electrónico. Ok. Ay, yo no sé. ¿Alguien recuerda? Oh, ¿Alguien recuerda la palabra relacionada a esta imagen? Chambres. Ajá, pero en inglés. Gossiping. 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 O hablar mal de otra persona. Gossip. Ok, how about this image? Do you remember the word that we studied? It begins with B. B as in boy. Behavior. 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 Excellent. Behavior. Behavior. Excellent. How about this? It begins with R. Root language. Root language. Okay. Root language. Okay. Veamos estas preguntas. Do you send emails every day? Should emails be brief or long? Can you mention three tips to write effective emails? ¿Ustedes escriben correos todos los días? Eh, ¿Deberían, deberían de, los correos ser eh, cortos o largos? ¿O concisos o largos? Eh, ¿Puedes mencionar tres tips para escribir eh, correos efectivos? ¿Do you send emails every day? ¿Any volunteer? ¿Do you send emails every day? La respuesta puede ser, yes, I write emails every day. How about Miss Hazel? Do you send emails every day? Yes, I write emails. Okay, uh, good. How many emails per day? How many emails? Mm. Per day. Approximately? Mm, every day, todos los días. How many? How many? Yes. One, two, three, ten? Um, Five. 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 Okay. Five emails. How about Miss Imelda? Do you send emails every day? Uh, yes, right. Emails. How many? How many? One, How two, many? three. Uh, <laughs> always. Okay, but how many? Five emails, three emails, ten emails. Más de diez. More than 10. More, More than 10. More than 10. Good. Good. Uh, should emails be brief or long? How about Mr. Emerson? Ulysses, should be should emails be brief or long? No, really. I don't write. Uh, yeah. you, don't, you don't write emails. Okay, Miss Joanna Lisbeth, do you write emails every day? Yes, teacher. How many? How many? 25, 
mail mm. for mail. Jesus, a lot. Yes. And should emails be brief or long? Uh, brief. Brief. Okay, mm -hmm. brief. Oh, I'm sorry. Uh, how about, let me see. Okay, Misara. Misara Abigail, do you send emails every day? Yes. How many emails? Um, uh, 20. 20, a lot. Should emails be brief or long? Brief. Brief, got it, brief. Okay, La next question. Can you mention three tips to write effective emails? Tres tips para escribir eh, correos efectivos. Any volunteer? ¿Qué no le debe de faltar a un correo, según su opinión? O algunas recomendaciones que nos puedan dar. No le debe de faltar el saludo. El saludo. El contenido okay, how, do say, how, how do we say saludo en inglés? Greetings. Greetings, exactly. Greetings. Yeah. Y al final puede escribir the best regards. The best regards. Or regards. Que okay, como un saludo de despedida. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra recomendación? Dígame. Sí, el nombre. El nombre. Muy bien. Name. Name at the, ok, name at the end. Perfect. Very good. Ok. Vamos con algunas recomendaciones. Ok, y dice, do not use all capital, capitals. Capitals. Do you know what capitals are? Mayúsculas. Exactly. Ok, mayúsculas. No utilizar todo el texto en mayúsculas. Ok, avoid using the subject important. Avoid. Evitar utilizar el, el tema o asunto importante. Ok. Use a formal salutation. A formal salutation. Ok. Be brief. Do you know what brief is? ¿Saben qué es ser ¿Qué es brief? Breve. I'm sorry. Breve. Breve, exacto. Bre breve. Brief. Brief. Express clearly. Expresarse con claridad. Express clearly. Ok. Why you are writing. ¿Por qué estás escribiendo? Why you are writing. Do not use abbreviations. Do not use abbreviation. Okay, and do not use smileys. You know what smileys are? No usar abbreviations ni emojis. Sorry? Smileys. No usar abbreviations. No, no, smileys, miss. You, do you know what smileys are? Que saben que son smileys? Como sonrisas. Exacto, como, como las Como emojis. Como caritas. Exactly. Emoji. Okay. Bueno, en un, en un correo formal no va a utilizar smile. Smile, ok. Ok, vamos a leer. Miss Sandra, oh. number one. Read it. Sale, sale. Read it. Yes, read it. Do not use our capitals. Capitals, ok. Number Cap two, Mr. Jose, Bernardo. Avoid using the subject important. Number three, Mr. Eduardo Franco. Use a formal salutation. Salutation, excellent. Uh, number four, Mr. Emerson. Sorry, teacher. Number four, can you read it? Read it. Be brief. brief. Be okay. Brief. Excellent. Miss Joanna, number five. Can you read it? Express clear, express clearly. Excellent. Miss Jan Sikelita. Miss Jan Sikelita. Hola. Can you read it? 
Hola. Can you read it? Podría leerlo. Podría leerlo. With you are. With, with writing. you are. With. Writing. Writing. Exactly. Okay. Uh, let me see. Miss, Miss Alejandra Serrano. Do not do not use abbreviation. Excellent. In the last one, Miss Sara Abigail. Do not use smiley. Smiley is perfect. Very good. Okay. Algunos pasos para completar un correo formal. Okay. Fill in the subject line with a topic relevant to your recipe recipient and not just a document or important. Include a polite salutation. Example, dear Mr. Dear Mrs. Good morning, etc. Okay, hay unos ejemplos de cómo pueden iniciar. Okay, dear. Dear es como querida. Querida señora, querido señor. Buenos días. Okay, los greetings. Dear. Eh, write your main point in the opening sentence. Escribe El punto, el, el punto principal en la oración en la oración de apertura. Ok. Do not use all capital or all lowercase letters. No utilizar en todo el texto eh, letras mayúsculas ni tam tampoco agregar eh, todo el texto en minúsculas. Ok. Lowercase letters. Avoid ver abbreviation. Example, please. Okay. En inglés también existen bastantes abreviaciones, pero no los debemos de utilizar en un, eh, en un formato formal. Be polite, remember to write please and thank you. Se educado y, es y recuerda escribir por favor y gracias. Be brief, if your message is too long, consider using an att attachment. Use a closing phrase like best regards, regards, Looking forward to your comments, etc. Esto es como un mensaje de cierre. Ok. Como best regards. Es uno. Eh, regards. También únicamente la palabra regards. Es otra. Looking forward to your comment. Esperando sus comentarios. Penúltima. Add signature block with appropriate contact information. Your name. Business address and phone number. Edit and proof, proofread before you send the message. Edita y repasa o dale una chequeada antes de enviarlo. Esos son unos ejemplos, esos son algunos pasos que se deben de seguir a la hora de escribir un correo, un correo electrónico formal. Ok, ahora el ejemplo. Ok, write a professional email to a coworker, confirm that you need to meet with her, him tomorrow. Escribe un correo profesional, correo electrónico profesional a un compañero de trabajo y confírmale que necesita, que tú necesitas reunirte con él o con ella mañana. Ese es el, el correo que vamos a escribir. Ok. Write a professional email to a coworker, confirm that you need to meet with, with her him tomorrow. Vamos a tratar de escribir un correo electrónico. Ok. Confirmándole a nuestro compañero que necesitamos una reunión el día de mañana. Ok. Recuerden utilizar alguno de los pasos como no utilizar, como a dar una apertura, un cierre, escribir su nombre. Ok. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para poder escribir el correo electrónico. Ok. Y cuando finalicen, ustedes me lo dejan saber a través del chat. You let me know through the chat.
teacher haciendo una convocatoria para una reunión, dijo, ¿verdad? Sí, él, él dice, escribe un, un correo electrónico profesional a tu compañero de trabajo. Confírmale que tú necesitas reunirte con él o con ella mañana. Puede Bien. ser también como de convocatoria. Look at the stars, look how to shine for you, and all the things you do, and what's all we are on to. Teacher, ¿cómo se dice estimado en inglés? Perdón, de estimado. Ajá. De estimado. Estimado. Ah, puede comenzar con dear. D-E-A-R, dear. Ok, gracias. Repito, es D-E-A-R, dear.
Dice que yo estaba buscando, dice, saludos cordiales. Y me sale, Bet, Bet, Ricard. Best regards. Así se dice. Best uh -huh. regards. Best okay. regards. Y atentamente. Okay, did anybody already finish? Yes, teacher. Okay, only yes. you, miss. Ok, si nos ayuda a mí, Imelda, leyendo su correo. Ok, ahorita. Eh, good morning, dear. For the I last you to meeting. This day at two o'clock to do the planning of strategies for the monthly placement of the business department. Best, best regard, sincerely, Xiomara Pineda. Sincerely, okay, and best regard, right? Best regard, best regards, excellent. Regard. Okay, at the beginning, quizá al inicio, si me puede repetir. Si me dijo primero good le, morning. Sí, le dije good morning, Ajá. dear. Dear. Dear, ok. Ok, eh, nice. Dear, okay. right? Dear. Dear. Ok, excelente. Continúo. ¿no? Muy bien, Miss. Eh, no sé si tenemos otro voluntario. Vladimir. Mr. Vladimir, thank you. Good night, dear Luis. I tell him that I need to have a meeting with you tomorrow at 10 a.m. to review the next year's budget. Best regard, sincerely, Vladimir Rodriguez. Excellent. Thank you very much, Mr. Vladimir. Good job. Perfect. Así tenemos otro voluntario. Sí, teacher. Go ahead, please. Good morning, Wendy. Rescue, yes. The day tomorrow we call meet at the, net, the nine o'clock for power of day the date of the report. I look forward to your front reply. With regard, attending, regards, attending, Hazel. 
Okay, excellent, Miss Hazel. Good. Ok, ok. Debido al tiempo, vamos a tomar la asistencia. Esta noche comenzamos con Miss Serrano Durán. Brian Alexander. Present teacher. Brian Alexander. Castro Santana. Rodríguez Díaz. Present teacher. Hernández Melgar. Núñez, Eduardo Núñez. Present teacher. Ulises Monroy Calix. Present teacher. Hernández Quintanilla. I am here, teacher. Thank you, Pineda Castro. I am here, teacher. Parrilla García. Alfaro de Canales. Me, teacher. Thank you, Hernández Carvajal. Present. All right, thank you. López Montes. Present, teacher. García. Neftali García. Present teacher. Thank you, Mr. Hernández Otelo. Present teacher. Peraza Sandoval. Present teacher. López Portillo. Present teacher. Guillén Cruz. Present. Olivares. Thank you. Olivares eh, Raimundo. Carpio Bonía. Carpio Bonía. Alba Isis. Amaya de Amaya. Ellen Daniela. All right. Good. Okay. It's time to leave. See you tomorrow. Do not forget to do your homework, please. God bless you. And see you next class. Okay. Bye bye. Take care. Good night. Bye, teacher. Good night. Good night. Take care. Um, teacher, what um, El día de mañana creo que no me voy a poder conectar. Eh, tengo una actividad, pero si yo llegara a desocuparme temprano, me voy a conectar aunque sea última hora. Perfecto. Uh -huh. Ok, pues feliz noche. Feliz noche, Miss.